Welcome back sa ating FA page na free review is managed by Leona Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now, let's answer questions from random posts at dito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, dito muna tayo sa first part. Pariho lang tong dalawa. At meron pang ibang mga followers na nag-message sa atin. Ito lang din yung tanong. So, dito muna tayo sa first part. Number one. 50 plus 0.2 na i-multiply sa 50. Sa mga word problems, kadalasan ito ay 50 increased by 20% of itself or 20%, ito yun. Kapag decrease naman, ganito, saan yung minus natin? Example, 405 decreased by 50% of itself, yung mga ganyan. So anyway, solve na lang muna natin. Dito muna tayo sa pinaka-basic bago yung mismong word problems. Masolve natin ito in two ways. Parihong merong 50. So, itong before sa 50, pwede natin yung parisang, parisan sa 1. So, 1 plus 0.2 or kapag 0.20, pwede mo nang i-ignore yung isang 0 na yan kapag meron kang decimal. After sa decimal ba? Yung pinaka-last na 0, pwede mo nang i-ignore yan. So, therefore, bali 50 plus 0.2 na i-multiply sa 50. Itong 50 kasi, may automatic tayong ilalagay na 1 dyan. Isang 50 plus itong 0.2 sa 50. So, therefore, ito yung solution number 1 na gagawin natin. So, we, this, therefore, this is 1.2 na i-multiply natin sa 50. 1.2 times 50, this is equal to 60. Isa pang way, Itong decimal na to i-move natin once to the right side at yung, yung isang zero dito, i-ignore natin or i-erase natin yan. So, therefore, this is 12 times 5. This is still equal to 60. Yung isang way, yung 50, i-add natin, i-multiply muna natin yan, 0.2 times 50 and this is 10. So, 50 plus 10 equals 60. Next. Pariho ulit na 100. So, yung kapuan nito equals 1. So, 1 plus 0.75, this is 1.75 na i-multiply natin sa 100. Anyway, 100 lang din naman yan or may dalawang 0. Pariho lang din kung i-move natin itong decimal twice to the right side at yung dalawang 0 na yan i-cancel out natin. So, 175 times 1, this is 175. Or kung gusto mo i-keep yan, pariho lang din yung sagot. This is 175. Next, yung isa pang solusyon. Si 100, i-add natin dito sa 0.75 times 100. This is 75. So, 100 plus 75, this is 175. Next, number 3. Unahin muna natin itong si 35 na i-add natin sa 0.25 times 100. 35 or 35 divided by 4 this is 8.75 plus 35 this is 43.75 another way pareho ulit na may 35 so this is 1.25 yung kabuuan kasi sa isa kaya 1 yan siya or 100% at ito ay multiply natin sa 35 1.25 times 35 And this will give us 43.75. Diba? Pariho lang din yan. Next. Again, pariho siyang may 24. Yung kabuan na 24, that is equal to 1. Tapos yung 0.4 natin, na multiply natin sa 24. 1.4 times 24, this is 33.6. Ang isa pang paraan nito, ay pariho lang din sa ginawa natin. So, 24 na i-add natin sa 0.4 times 24, this is 9.6. So, therefore, this is 33.6. Next, dito tayo sa number 5. 68, i-add natin sa 0.35 times 
68. So, this is 23.8. Hindi na natin isa-isahin yan, ha? Kung gusto nyo isa-isahin, 0.35, tapos i-multiply sa 68. Ignore muna natin yung decimal. So, this is uh, 40, 28, 30, mayroon tayong 3. So, 18, 19, 20, 21. So, this is 21. Tapos, i-add natin. 0, 8, 3, 2. Tapos, yung decimal, 1, 2. So, therefore, this is 1, 2. Kaya, 23.8. At yan yung i-add natin sa 68. So, therefore, this is 91.8. Next, yung isa pa. So, yung kabuan mismo ni 68 ay isa. That is 1. So, 1.35 na i-multiply natin sa 68. 1.35 times 68 and this is 91.8. Pariho lang din. Next, number 6. Parihong 405. Yung kabuan ng isa ay 1, so 1 minus 0.5, and this is 0.5. At yan ang i-multiply natin sa 405. Or half dito sa 405, this is 202.5. Another way, itong si 405 na i-minusa natin sa half dito sa 405, which is 202.5. Ganun pa rin yung sagot. 405 minus 202.5. This is 202.5. Next, dito tayo sa number 7. So, 36, yung kabuan ng 36 ay 1. Minusan sa 0.8 and this is 0.2. At itong 0.2, I-multiply natin sa 36. 0.2 times 36, and this is 7.2. Isa pang paraan, kopyahin natin si 36 na minusan natin dito sa 0.8 times 36. 0.8 times 36, this is 28.8. So, 36 minus 28.8, and this is 7.2. Pariho lang din. Next. Pihain natin sa 45. Minusan natin dito sa 0. 0.5 times 45. So, 0. 0.5 times 45. This is 22.5. 45 minus 22.5. It's half lang. Din naman yan siya. So, 22.5 din ang sagot. Another way, ang kabuan ni 45. Minusan sa half sa 45. So, this is 0. 0.5 na i-multiply din natin sa 45.5 times 45. This is, again, 22.5. Next, number 9. Kabuan ni 26. Minusan dito sa 0.25. So, this is 0.75. Na i-multiply natin sa 26. 0.75 times 26. This is 19.5. Ang isa pang paraan, Pariho lang din ang pagkasolve pagka natin. Si 26 na minus natin sa point 25 i-multiply sa 26. This is 6.5. So, therefore, this is 19.5. Next, 120 minusan sa point 0.1 times 120. Point 0.1 lang din. Mag-move ka ng isa ba? Tapos yung isang 0, cancel mo yan. 1 times 12, this is 12. 120 minus 12, this is 108. At yung pangalawang solusyon natin, napapansin nyo ba, lahat ng ginawa ko dito, tig dalawa ang solutions. So, kayo na mamili kung saan sa inyo yung mas naintindihan nyo. So, ito yung isa pang paraan sa solusyon natin, kabuan ng 120 minusan dito sa 0.1, or 1 minusan sa 0.1, so therefore this is 0.9. So, yung point 0.9 na yan, i-multiply natin sa 120. This will still give us 108. Thank you for watching and all I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.